আমাদের রেকর্ডিং চালু করে দিয়েছি আমরা স্ক্রিনটা শেয়ার হয় নাই জি জি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি कि तो ये करारेखान स्टप थे स्टार्ट कर दीते हैं ठीक है बस आप क्ष शेष दें हम जो करब से हम लोकल होस्ट लिखब लोकल होस्ट सरि लोकल होस्ट स्लैश फोल्डारे नाम जे फोल्डारे मध्य वार्ड प्लेसा सेट आप कर फोल्डारे नाम तो हमारे फोल्डार नाम हम टीटोरियल टीटोरियल लिखभन এইখানে চলে আসবেন আপনার যদি এখানে লগ ইন করাটা যদি আপনার ব্রাউজারে সেভ করা না থাকে তাহলে আপনার এটা লগ ইন করা নাও থাকতে পারে এভাবে আসতে পারে এখন যদি আমি যাই এভাবে আসতে পারে এখন আপনাকে লগ ইন করতে হবে এর জন্য আমরা এখানে ডাব্লু পি গলাটাতে আসি হচ্ছে অ্যাডমিন লিখব হ্যাঁ डब्ल्यू पी एडमिन लिखे जो इंटरफेस प्रेस करें तो अपनारे ए रकम एक इंटरफेस आस एखे इूजार नेम एखे पासवर्ड लिखे कपि कर लगने पासवर्ड लिखे अपनी लग इन के प्रेस कर ले लग इन हो जाए तो हम जो एखे देवर चेष्टा करी आशा करी लग इन हो जाए सीम्पल एक विषय सब लग इन करते परवर्ती फाइन तो दें कर अपशनगुल आलोचना कर पालम तो यपनगुल डिफल्ट भाव जे रखम थे ये थे ना तो डिएक्टिव कर रखते डिफल्ट भावे अपन यो थे एखे कोच एड करी नहीं प्रथम देखते डैशबोर्डे क्लिक कर लेने किस जिसपाते अपना अनेक किस देखते पाए तो यो एखान नीट एंड क्लिन रखते परि এর জন্য কি করতে হবে এই যে স্ক্রিন অপশন এখানে গিয়ে আপনি এইখান থেকে টিক মার্কগুলো উঠাই দিলে আপনার এগুলো নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যাবে এরপরে স্ক্রিন অপশনটাকে ক্লোজ করে দিলে ক্লোজ হয়ে যাবে এটা আমরা একদম ফার্স্ট ড্যাশবোর্ড হ্যাঁ উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের অ্যাডমিন বার বলা হয় এই তো এই 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 বারটাকে এই বা এই বারটাতে আমরা এখানে অনেকগুলো অপশনে দেখতে পাবো আস্তে আস্তে तक विषय तक एखे जो क्लिक करें सैटा देखा जाए यह सैटा देखते ए रकम अच्छा एरपे एखान एड नि करते पर पोस्ट मीडिया पेज इूजार ये प्लस एखान देखो पर आना एखे बुझे जाबनारा कमेंट देखते पाबें ये कमेंट हाँ एगर एखे को नहीं ये हे अपनारे अपन प्रोफाइल देखते पाबें अपना इमेज थकले इमेज देखते पाबें इूजार प्रोफाइल लग आउट बस ये पर्यत ऊपर बुझद शेष এখন এখানে যখন ড্যাশবোর্ডে আসছে ড্যাশবোর্ডের দুইটা অপশন ড্যাশবোর্ডের ওপেন হয়েছে কি কি হোম এবং আপডেট ড্যাশবোর্ডের হোমটা এখন কিন্তু আপনার অ্যাক্টিভ রয়েছে হ্যাঁ ড্যাশবোর্ডের হোমটা অ্যাক্টিভ রয়েছে আচ্ছা আমি এখানে ছিলাম খেয়াল করেন ড্যাশবোর্ড ওপেন হওয়াতে এই দুইটা ওপেন হয়েছে হোম এবং আপডেট এবং হোম ওপেন রয়েছে তখন হোমটা কি বুঝতেই পারছেন আপডেটে ক্লিক করলে আপনার ওয়েবসাইটের যত থিম প্লাগ ইন থাকবে 
সেগুলোতে যদি আপডেট প্রয়োজন হয় আপডেট কখন হয় যখন একটা ওয়েবসাইটের মনে করেন যে থিমের কোনো কিছু চেঞ্জ করে কর্তৃপক্ষ তখন ওইটাকে আপডেট প্রয়োজন হয় এখানে আপনি ওই আপডেটটা পেতে হয় তো তখনই আপনার দেখবেন যে এখানে প্রথমে চলে আসবে হচ্ছে এই ওয়ার্ডপ্রেসের একটা ভার্সন আছে এখন ওয়ার্ডপ্রেসের ভার্সন চলে হচ্ছে ভার্সন সিক্স তো এইখানে দেখেন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানই আছে তাহলে আমরা আমাদের এটাকে আপডেট করার দরকার নাই ইউ হ্যাভ দ্য লেটেস্ট ভার্সন অফ ওয়ার্ড প্রেস ওকে তো এখানে ক্লিক করলে আমরা ওয়ার্ড প্রেসটা আপডেট হবে দেন হচ্ছে থিম প্লাগ ইন দেন হচ্ছে থিম তো প্লাগ ইনে বলছে ইউ হ্যাভ নো ইউর প্লাগ ইন আর অল আপ টু ডেট মানে আমার কোনো প্লাগ ইন মানে ইয়ে নেই ব্যাক ডেটেড নেই অর্থাৎ আপডেটস প্রয়োজন এরকম কোনো প্লাগ ইন থাকলে এখানে দেখতে পারতেন এবং এখানে থিমও নেই থাকলে এখানে দেখতে পারতেন জাস্ট আপনি সিম্পল ক্লিক করে ওইটাকে চেঞ্জ করতে পারতেন ঠিক আছে কথা বলবেন হ্যাঁ অন্তত পক্ষে দু একজন কথা বলবেন মাঝে মাঝে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এবং নিজেরাও দেখবেন যে ক্লাসে মনোযোগিতা বাড়বে সবাই কথা বললেও সমস্যা নেই কিন্তু ওকে এরপরে হচ্ছে আমরা যদি পোস্টে ক্লিক করি ওয়ার্ড প্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পোস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলতে কি ওয়ার্ড প্রেস এই পোস্ট দিয়েই তৈরি হয়েছে ঠিক আছে একসময় ওয়ার্ড প্রেসে শুধুমাত্র পোস্ট করা হতো এবং এর এই এই কারণে এর নামটা কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস মানে লেখালেখি করার একটা অংশ ছিল শুধুমাত্র এত উন্নত ওয়েবসাইটগুলো হতো না যার কারণ ওইখান থেকে নামটা আস্তে আস্তে ওয়ার্ড প্রেসই রয়ে গেছে তখন মানে জাস্ট খালি ব্লগিং করা হতো ব্লগিং বলতে কি এই যে নিউজ চ্যানেল এই নিউজগুলো দেখা হতো এই কারণে এই পোস্টের উপরে ভিত্তি করে বলতে গেলে ওয়ার্ড পেস্টটা কমপ্লিটলি তৈরি করা হয়েছে তো আমরা যদি এখান থেকে আমরা এই প্রত্যেকটা অপশন একটু একটু করে দেখার চেষ্টা করি আমি প্রথমে যেটা করব এই যে পোস্টের উপর যখন ক্লিক করছি তখন এখানে চলে আসছে তো এখানে আসলে এটা আমাদের একটু জুম জুম করে নিলে খুব ভালো হতো ওকে ফাইন আমি 25% অ্যাড করে দিলাম এখন কি ঠিক আছে জি 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 তো এই যে আমরা এখানে অ্যাড পোস্টে আসলে এখানে এই ড্যাশবোর্ডটাতে আসতেছি এখান থেকে অ্যাড নিউ নতুন করে পোস্ট করতে পারবো এখানে অল ড্রাফট ট্রাস অল মানে হচ্ছে আমরা সকল পোস্ট এখানে শেয়ার করবে এখন দেখা যাচ্ছে সকল পোস্ট এখানে দেখা যাবে একটা আছে ড্রাফট মানে যে পোস্টটাকে আমি এখন পর্যন্ত কি করে নাই পাবলিশ করি নাই পাবলিশ করি ড্রাফট করে থাকবে হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ এবং এবং এখানে হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে ডিলিট করে দিছি কিন্তু ফাইনালে ডিলিট করি নাই অর্থাৎ আমাদের পার্মানেন্টলি ডিলিট করতে হলে আমরা এই ট্রাস্টের মধ্যে থেকে আবার আবার ডিলিটের আর একটা অপশন আছে একবারেই আপনি পোস্টগুলো ডিলিট করলে ডিরেক্টলি ডিলিট হয়ে যায় না আপনার প্রথমত হচ্ছে এখান থেকে চলে যায় বাট আপনার এই যে ট্রাস্টে থেকে যায় এবং এখানে দেখলেন হোভার করলে আপনি ইডিট কুইক ইডিট ট্রাস্ট প্রিভিউ মানে এটাকে দেখতে চাইলে প্রিভিউ ক্লিক করবেন এটাকে ডিলিট করতে চাইলে ট্রাস্টে ক্লিক করবেন এটাকে কুইক ইডিট মানে জাস্ট এই আপনার ক্যাটাগরি ট্যাক্স এগুলোকে বা নামটা ইডিট করতে চাইলে আপনি কুইক ইডিট করবেন আর ফুললি ইডিট করতে চাইলে ইডিট করবেন এই অপশনগুলোকে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন জি জি আচ্ছা এখন আমরা একটা অ্যাপ পোস্ট করব সেই পোস্টার সিম্পল অপশনগুলো দেখব পোস্টে ক্লিক করলাম তো আপনার ডিফল্ট ভাবে ডিফল্ট ভাবে আপনারা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের এই রকম একটা এডিটর দেখতে পাবো এখানে আমরা অ্যাড টাইটেল এবং অ্যাড ডেসক্রিপশন নিচে লিখব এই এডিটরটাকে বলা হয় হচ্ছে গুটেন বার্গ ঠিক আছে বা ব্লক এডিটর এটার দুইটা নাম একটা হচ্ছে গুটেন বার্গ বা ব্লক এডিটর এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের বাই ডিফল্ট এডিটর এখান থেকেও আমরা মোটামুটি সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে পারবো কিন্তু এটা একটু কমপ্লেক্সিটি এবং এটা এখন পর্যন্ত অতটা স্টাবল না মানে ওরা এই ভার্সনে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত স্টাবল কোনো কিছু দিতে পারে নাই যার কারণে এটা এখান থেকে আমরা এখন পর্যন্ত ওই রকম জনপ্রিয়তা বা ক্লায়েন্ট আপনার থেকে কখনোই চাবে না যে আমাকে গুটেন বার্গ ডিজাইন করে দেন হয়তো আপনার কাছে একশোটার মধ্যে দুইটা চাইতেও পারে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু ওই রকম জনপ্রিয়তা কিছু নেই আমরা জাস্ট বেসিক টুকি একটু দেখব এখান থেকে কীভাবে পোস্ট করব তো আমরা এখান থেকে পোস্ট একটা পোস্ট লিখবো আমরা এখান থেকে লরেন ইপসন থেকে লরেন ইপসন থেকে আমরা টেক্সট নিয়ে আসি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ডামি টেক্সট প্রথমে আমরা নাম নিলাম মনে করেন এটাই আমাদের নাম নাম দিলাম দেন আমাদের হচ্ছে আমরা এইটুকু হচ্ছে আমাদের 
description it out and he said even it only out there is a text to say it out to mother your name blog blog with the position it's all on a website is the other put here I'm not a put them all the discussion now ladies is a good position bomb I can get a post copy for it all over I'm ready for stay copy column I'm just to say you could win you can take it a copy could win Korea I'm like an idealam so they can have a name to have a name to have a name to have a name to have एक है ना मैं देखा नहीं दिलाऊं जस्ट एक तो सिंपल विषय हम राइट करते हैं देखा ना जो नो इटा करते सी ये पोतो में तक भी नाम नीचे तक भी टेक्स्ट इटा हमारे लेखा एवं हम राइट ईमेल्स टाइप करते हैं सेव कोडी अगर तो हमारे सेव है कलो पहले हम राइट अपलोड करवो ना इर पहले होते हैं हमारे देखने की आयर पड़े होते हैं यूआरएल यूआरएल मन एक हने क्लिक कर ले आम्र तेरे ये पोस्ट देखते बाबू वाह ये लिंक टा शेयर कर ले आम्र पोस्ट देखते बाबू ठीक है सर एवं ए टर एक टा टेम्पलेट आसे डिफ़ॉल्ट बाबू सिंगल सिलेक्ट थक बे सिंगल दिए दिवन एवं होते हैं आम्र तो दी ए टा के होते हैं माने आम्र तेरे ब then what's it I'm right a published girl what the drop to like the power what is it and they click cool it it won't be kind of it was an opener to do the on a cool author talking you can take the woman the corner for a post a corbin it I admin I said but I'm on I'm talking about I don't talk low she hit a select for the department it what I can think I'm right I can delete to what is over task to it what a category select category I'm not sure to see कैटेगरी तो हमने जानी ही मोटा मुटी की तब पर हमें एक टू एक ने एक टू कैटेगरी ऐड करी ये तो होते हैं जब तो बांग्लादेश न्यूज़ तले एक ने बांग्लादेश ले गलम ऐड कर ले इधर कैटेगरी ऐड है गलम ये तो जब बांग्लादेशी न्यूज़ आमना बीतेशी न्यूज़ ले मान एब्रोड लिखते पड़ी टैक्स कैटेगरी टाइप ही एक तो जिन्हें शुरू से टैक्स अमर इकन थे के पर बोलते तो ऑप्शन है आलोचना करते सी तब पर अमर के टैग ऐड करवो ये तो होते मुने कोई जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल मने ये तो अमर ऐड कर दिया हम टैक्स इधर कुम करे अपने इकन ऑनलाइन ब्लॉग टैग ऐड करते वाले बन टैग 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 की ए ए ए पोस्ट आके ठीक है सर पॉलिटिकल न्यूज़ लेके सार्स कर ले आपने वेबसाइट देखे ए पॉलिटिकल न्यूज़ दर ए टॉक शो पे जावें ठीक है सर इर पूरे होते हैं आमादर एक आने होते हैं पोस्ट फीसर आम रे खाने को यस अच्छा तो इर पूरे होते हैं आम्रा माने फीसर इमेज है फीसर इमेज टक उन्टा � इतना होता है इखाने किसी एक टेल ऐखा से इखाने की तरह ईमेल आसे ईमेल से होता है फीसर ईमेल मतलब जो ईमेल तो आपने थाम नहीं लिया विकास कर दो इखाने क्लिक कर ले आपने डिटेल्स देखते हो बाबू मुस्तफा सर तो इखान तक ये ईमेल तो हमने दिए दिवो तो ईमेल तो इखान तक हमने इतने नहीं दिला � देखा है जितने बार में, उन्होंने कहा नहीं मिस्टर देखा ना बाहर एक टाइम के हम लोग जितने जेपीजी करेंगे डिनेम करी, डिनेम करे हम लोग तो जेपीजी कर लाम, एक उन देखिए सावर करेगा ना, हम्म कर से, तो एक वो अलग टाइप फॉर्मेट सिलो तो उन्होंने फॉर्मेट देखने को तो सिलो ना, तो एक टाइम तो हम लोग ने नियास्ते � आवारों देखा है आपने दर के ये वाला कुम्भ थक बैठे हैं तो सिलेट को जस्ट ईमेल्स टर्न आज में तो एक आंतर के आसली आपने जो तो ईमेल्स थक बैठे शॉप को लेकर ना देखा सबे आवारे वाला गर्म पर अशुरु की दिसे भाई एक तो जाना मैं डर गुले भाई आपने एक तो पोक्तो चिल्लो बोलें 
যেকোনো একটা ওয়েবসাইট ধরে যদি আমরা আগাইতাম যে ওই ওয়েবসাইটটার উপর ডিজাইন করতাম যেকোনো একটা ওয়েবসাইট ধরে আপনি কয়টা ক্লাস করছেন আগে তো শুরু থেকে জি কয়টা ক্লাস করছেন ক্লাস তো একটু বুঝেন ভাই একটু কম বুঝবেন হ্যাঁ সব সময় একটু কম বুঝবেন কাজ বেশি করবেন তাহলে ভালো লাগবে আমি আপনি আপনার ঠিক আছে ঠিক আছে বললাম না এখনই আপনি ওয়েবসাইট ডিজাইন দেখাবো আপনি একটু আমাকে ঠিক আছে ঠিক আছে তারপর আসেন चले মোটামুটি সবকিছু কভার চাইলে আপনি হালকা পাতলা ডিজাইন করতে পারবেন এই যে আমরা যদি এটাতে ক্লিক করে দেখবেন যে এটা অফ সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেন আমি যদি মনে করেন যে পোস্ট সিলেক্ট রাখি তাহলে পোস্ট মানে এটা পুরোটার উপর সিটিং কাজ করবে আর যদি আমি একটা যেকোনো একটা জিনিসকে চেঞ্জ করতে চাই মনে করেন এটা এখানে ক্লিক করেন দেখবেন এটা এখানে ক্লিক করলে আপনার ব্লগে সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি এটাকে এখান থেকে রাখি এবং এটা সিলেক্ট করলে আপনার এই ব্লগ সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন এই ব্লগগুলোর আপনি চাইলে ছোটখাটো ডিজাইন করতে পারেন দেখেন এটাকে সিলেক্ট করার পরে আপনি চাইলে আপনি চাইলে এটাকে কোনো কালার টালার দিতে পারবেন এখান থেকে আমরা কালার ব্যাপারটা আছে আমরা যে কোনো একটা কালার দিতে পারবো দেখছেন আমরা হচ্ছে এটা এক একটা ব্লগ ওখানে মানে কালারগুলো হবে এখান থেকে আপনি চাইলে যে কোনো কিছুর এটাকে সিলেক্ট করে আপনি হচ্ছে এই এর উপরে কোনো কাজ কাম করতে পারবেন হালকা পাতলা এটা আমাদের দেখা খুব একটা জরুরি না কারণ আমাদের পোস্টে কোনো ডিজাইন আমরা এখান থেকে করব না অটোমেটিকলি ডিজাইন হয়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে এটা নো কালার দিয়ে দিই তাই হবে সরি হোয়াইট করে ফেলছি না আমরা এখান থেকে আমরা এখানে কোনো কালারই দিব না বা ডিফল্ট আমরা একটা কালার ইউজ করতে পারি এটা ডিফল্ট মেবি তো আমরা এটাকে পাবলিশ করে দিলাম হ্যাঁ এই যে পাবলিশ পাবলিশ করলে আমরা এই পোস্টটা দেখতে পাবো আমি এখান থেকে যে ভিউ পোস্ট ক্লিক করি আবার দেখেন আমি যদি এইখানে একটা আসলো এটা ভিউ পোস্ট ক্লিক করলাম আমরা যে এখানে চলে আসলো এটা আমাদের কোনো ডিজাইন ছাড়া অটোমেটিক্যালি এরকমই আসলো বা আমরা কোনো থিম যখন প্রিমিয়াম থিম ইউজ করবো তখন অনেক সুন্দর লাগবে লুকিংগুলো হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট একটা সিম্পল পোস্ট করার সিস্টেমটা দেখালাম এবং আপনার এই এইগুলো কিন্তু সব এভাবেই পোস্ট করা হয় এই এখানে যত পোস্ট আছে সব এভাবেই করা আপনি যদি হোমে ক্লিক করেন এই যত পোস্ট দেখছেন না সব আমরা যে ক্লিক করলে ভিতরে গেলে আমার এই পোস্টটা দেখতে পাই এই এই রকম জিনিসটাই হচ্ছে এই পোস্ট আশা করি পোস্টের বিষয়ে ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ এবং পোস্টের এখানে দেখেন কিছুই দেখা যাচ্ছে না কবে পাবলিশ কি না পাবলিশ এগুলো সবই আমরা মানে পরবর্তীতে দেখবো আপাতত আমরা একটা সিম্পলি পোস্ট করতে পারলাম কি না এইটা আমাদের আলোচনা করার বিষয় এবং পোস্টে এই যে কমেন্ট করতে পারবেন আপনার চাইলে এখানে ঠিক আছে এটা ক্লিক করলে কমেন্ট হয়ে যাবে এই যে কমেন্ট অ্যাডমিন করছি এই জন্য কোনো ইয়ে চাই নাই কি চাই নাই বলেন তো মানে অনুমতি চাই নাই যাই হোক আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে পোস্ট কি করতে পারবেন না যে কোনো ধরনের পোস্ট জি জি ইনশাআল্লাহ করা যাবে এরপর আমরা এখান থেকে ব্যাকে চলে গেলাম এখানে ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে দেখেন আমাদের এখানে দুইটা পোস্ট আছে একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পাবলিশ করা আছে এই যে সরি এই যে পাবলিশ করা হ্যাঁ আর এটা কিন্তু ড্রাফটে আছে এই যে ড্রাফটে আচ্ছা এর পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যাটাগরি এবং ট্যাগস ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে আমরা এখানে এটা এইটা এটাতে চলে আসবো দেখেন আমরা একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করছিলাম ওইখান থেকে সেটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ এবং সেটার আন্ডারে একটা পোস্ট অলরেডি আছে আমরা এখান থেকে নতুন নতুন ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবো বাংলাদেশের 
আন্ডারে আমরা আমরা আরেকটা মানে পোস্ট করতে সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক পোস্ট মনে হচ্ছে বাংলায় লিখলাম রাজনীতি রাজনীতি বানান তো ঠিক নাই মনে হয় রাজনীতি আচ্ছা হোক নয়নদের কি করা হবে হুম বুঝতে পারছ ওটা ঠিক করা হবে আচ্ছা আমরা এখান থেকে এডিট করে এটাকে ঠিক করে দিই আপডেট করলে এটা আমাদের আপডেট হয়ে যাবে আমরা এখানে ক্যাটাগরিতে আসলে এটা দেখতে পাচ্ছি এইটা ক্যাটাগরিটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি বাংলাদেশের আন্ডারে রাখতে তাহলে কি করব জানেন এটাকে আবার এডিটে ক্লিক করলাম দেখেন এইখান থেকে প্যারেন্ট ক্যাটাগরি প্যারেন্ট মানে হচ্ছে কি পিতামাতা না তো প্যারেন্ট ক্যাটাগরি আমরা এখান থেকে দেখাই দেবো যে বাংলাদেশ তাহলে এটা আপডেট দিলে দেখবেন এটা বাংলাদেশের আন্ডারের একটা ক্যাটাগরি হয়ে গেছে এই দেখেন এটা বাংলাদেশ এবং এই যে হাইপেন দেওয়া মানে এইটার ভিতরের অংশ এটা বুঝতে পারছেন রাজনীতি এবং এই যে স্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছেন না এই স্ল্যাগটা কোনটুকু স্ল্যাগটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের নামের পরের অংশ যেটুকু আসে সেটাই হচ্ছে স্ল্যাগ যেমন এইটা আমাদের একটা ইয়ে আমরা এই দেখেন এখান থেকে আমাদের আমি যদি আবার এখান থেকে ক্লিক করি এই যে আমাদের পোস্ট এখানে ক্লিক করে আমরা আসলাম এই যে দেখেন এই এইটুকু আমার স্ল্যাগ ঠিক আছে এবং এখানে এই যে এই এই রাজনীতির জন্য স্ল্যাগ হচ্ছে এইটা পলিটিক্যালের জন্য স্ল্যাগ হচ্ছে এইটা মানে আপনার এখানে যদি ক্লিক করেন আমরা দেখবেন যে এটা ওপেন হবে এবং এটা সরি এটা হবে না এখান থেকে ভিউ ক্লিক করি হ্যাঁ তাহলে এই যে দেখেন আমাদের পলিটিক্যালের অংশ ট্যাক্সের মধ্যে পলিটিক্যালের মধ্যে এই পোস্টটা আছে এবং চাইলে এখান থেকে অনেকগুলো পোস্ট থাকলে পলিটিক্যাল আন্ডারে সবগুলো পোস্টে দেখা যাইত ঠিক আছে আচ্ছা তো আপনারা যখন কোন সময় যদি আমি ক্লাস নেওয়ার সময় ঢুকেন এবং সেটা ওয়েটিং থাকে বেশি সময় তাহলে যেটা করবেন সেটা হলো মেসেজ দেবেন গ্রুপে হুম গ্রুপে মেসেজ মেসেজ দেবেন যে আমি ঢুকতে পারতেছি না তখন আপনারা তো দুই মিনিটের মধ্যে মেসেজ দেওয়া শুরু করে দেন যে আমি তো ক্লাসে ঢুকতে পারতেছি না সেটা ভিন্ন কথা তো আশা করি এখানে বুঝতে পারছেন ক্যাটাগরিটা কি এবং ট্যাক্সটা কি আমি ট্যাক্স এবং ক্যাটাগরি একইভাবে তৈরি করতে পারবো এবং ট্যাক্স এবং ক্যাটাগরি কাজটা কি আপনার আপনার ওয়েবসাইটের এটা হচ্ছে সার্চ কিওয়ার্ড এবং ক্যাটাগরি দিয়ে আমরা এক একটা ক্যাটাগরিকে আলাদা আলাদাভাবে গ্রুপিং করতে পারবো যেমন আপনাকে যদি আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে যাই আমি তো আমার আমার ওয়েবসাইটটা রিসেট হয়ে যাওয়ার কারণে আমি ব্লগিংগুলো অনেকগুলো ব্লগিং ছিল সেগুলো আমি এখন আর ইয়ে করি না বুঝলাম না ক্লাসে আসলেই তখন এত স্লোনেস দেখাই আচ্ছা আসুক আমি এখানে দেখা এই যে এইগুলো দেখতেছেন না এগুলো সব রাজ এগুলো এই যে রাজনীতি করোনা ভাইরাস বাংলাদেশ বিশ্ব এগুলো সব এক একটা ক্যাটাগরি দিয়ে এখানে তৈরি করা বুঝতে পারছেন বিষয়টা ক্যাটাগরি কি জি জি এখন আমরা এখান থেকে পোস্টগুলো সার্চ করতে গেলে যেটা যেগুলো আসে সেগুলোই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ট্যাগ এবং ক্যাটাগরি দুটাই সার্চে আসবে আপনি সেটাকে ডিফাইন করে দিতে পারবেন আচ্ছা দেন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়ার মিডিয়ার কাজ হচ্ছে সমস্ত ফাইলগুলোকে রেখে দেওয়া সেটা হচ্ছে ইমেজ ফাইল হতে পারে ভিডিও ফাইল হতে পারে বা অন্য কোনো পিডিএফ হ্যান ত্যান এইগুলো থাকলেও সেগুলো এখানে থাকবে বুঝতে পারছেন মিডিয়ার কাজটা কি এবং মিডিয়ার মধ্যে আমরা কি কি রাখতে পারবো ভিডিও অডিও এবং হচ্ছে পিডিএফ ওয়ার্ড মানে যত ধরনের ফাইল নিয়ে কাজ আছে সব কিছু আমরা মিডিয়াতে রাখবো ক্লিয়ার যদিও ভিডিওগুলো আমরা হচ্ছে সব সময় কি করি ভিডিওগুলো ইউটিউব থেকে লিঙ্ক আনবো কারণটা হচ্ছে আপনাদের সার্ভার ভিডিও নেওয়ার মতো সার্ভার না তাহলে সার্ভার কিন্তু হবে অনেক উন্নত সার্ভার অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার স্যাপার তাহলে এখানে আমরা যদি অ্যাড নিউ করি এখান থেকে আমরা যে কোনো ধরনের ছবি ভিডিও যে কোনো কিছু লাগলে আমরা আপলোড করতে পারবো এই দেখেন এগুলো আপলোড হয়ে গেল এবং এখানে এই যে লাইব্রেরি মানে আমাদের যেগুলো আছে সেগুলো দেখাবে এবং চাইলে এখান থেকে ডিলিট করতে পারবেন এটাকে চাইলে লিস্ট ভিউ করতে পারবেন এই যে লিস্ট ভিউ হয়ে গেল আমরা এটা গ্রিড ভিউ এরপর এখান থেকে দেখেন আপনারা যে কোনো কিছু লাগলে এভাবে করতে পারবেন আপনি চাইলে হচ্ছে ভিডিও অডিও আলাদা আলাদা ফোল্ডার হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি এবং এটা 
এটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে ফিল্টার করতে পারবেন যে আমি জানুয়ারি মাসেরটা দেখতে চাচ্ছি তখন আপনি অনেক দিন ধরে আপলোড করবেন তখন তো এখানে হিউজ পরিমাণ ইমেজ থাকবে তখন জানুয়ারি মাসের ইমেজ ফেব্রুয়ারি মাসের ইমেজ এটা ফিল্টার করে করে দেখতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আপনারা এগুলো সবগুলো সিলেক্ট করে একসাথে ডিলেটও করে দিতে পারবেন এই এই সিম্পল বিষয়টা হচ্ছে মিডিয়ার কাজ এবং পেজ আমরা যত প্রকারের ওয়েবসাইট করব সব ওয়েবসাইটের মূলত পেজ ডিজাইন করব এবং পোস্টগুলো পেজ থেকে পোস্টগুলো আসবে পেজ পোস্ট থেকে বাট এখানে কিভাবে সাজাবো সেটা ডিফাইন করবে দেখেন এই যে এটা একটা পেজ এটা হোম পেজ এবং এই পেজের মধ্যে পোস্টগুলো কিভাবে কিভাবে রাখছে এই যে এভাবে রাখছে এভাবে রাখছে এখানে একটা অ্যাড দিছে এখানে আপনার পোস্ট রাখছে এখানে এখানে অ্যাড পোস্ট যেখানে যা লাগে সাজাইছে এটাই হচ্ছে একটা পেজ বা আমি যদি আমার ওয়েবসাইটটাতে যাই এটা একটা পেজ এই পেজ ডিজাইন আমাদের করতে হবে এই দেখেন এখানে ক্যাটাগরি অনুসারে পোর্টফোলিওগুলো দেখা যাবে হ্যাঁ এখানে যদি আমি বিজনেস দিই তাহলে বিজনেস আন্ডারের ইয়েটা আসবে সিলেক্ট হয়ে আসবে ঘুরতেছে কারণ আমার ওয়েবসাইটটা ফুল লোড নেই এখন হ্যাঁ আচ্ছা ওর লোড নেই সমস্যা নেই তো এটা আশা করি বুঝতে পারছেন দেন আমাদের হচ্ছে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কমেন্টস মানে এটা নিয়ে আমরা বুঝতে পারছেন বলতে কি এটা নিয়েই তো আমাদের সকল কাজ এই পেজ এবং পোস্ট একই টাইপের জিনিস অ্যাড নিউ পেজ করলে দেখবেন পোস্টের মতো একটা জিনিস পেয়ে যাবেন এখানে দেখছেন সেম না জি তো এটা নিয়ে আমরা আমরা পোস্টগুলোকে পেজগুলোকে যেহেতু ডিজাইন করব আমরা পেজ নিয়ে আর কথা বলবো না আপনি বুঝতে পারছেন কোন কারণে কোন কারণে যদি আপনার পেজ পেজ আপনার ডিলিট করা লাগে হ্যাঁ ডিলিট করা লাগে সে ক্ষেত্রে কি করতে হবে পেজ বুঝতে বুঝ নাই এই যে ধরে না এখন যদি এই যে টাইটেলে এড টাইটেলে যেমন সাপোজ লিখলাম যে হোম হ্যাঁ হোম লিখলাম এটা কোন কারণে যদি আমি ডিলিট করতে যাই সে ক্ষেত্রে কিভাবে ডিলিট করব আমি প্রথমে দেখাইছিলাম এই দেখেন মনে করেন এটা এই যে আমরা এইগুলা এইটাই ডিলিট ডিলিট করব এই যে ট্রাস্টে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে ট্রাস্টে ট্রাস্ট সব জায়গায় ট্রাস্ট এই এই নামেই আছে হ্যাঁ আপনি যদি পেজে আসেন পেজ অফ ট্রাস্ট এই যে দেখছেন ওকে এখানে আমরা ডিলিট করলে দেখবেন যে এখানে ট্রাস্ট একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে এবং ট্রাস্টের মধ্যে চলে যাবে ক্লিক করলাম দেখেন এই যে ট্রাস্ট ফোল্ডারের মধ্যে যে একটা আপনি ট্রাস্ট করছেন মানে ডিলিট করছেন আপনি তাহলে ওটাকে ফ্রি আনতে পারবেন डायरेक्टली ডিলিট হয়ে যাবে না ভুল করে ডিলিট করলে যাতে করে ফ্রি আনার সুযোগ থাকে বুঝতে পারছেন একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে না না নির্দিষ্ট না আজীবন এখানে রাখতে হবে না আপনি এই ট্রাস্টে থাকবে আপনি চাইলে এখান থেকে যে পার্মানেন্টলি ডিলিট করলে তখন সেটা চলে যাবে আপনি রিস্টোর করলে আবার আগে যাবে চলে আসবে আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ বুঝতে পারছেন জি জি ওকে এবার কমেন্টস যদি আসে তাহলে আপনার আপনার ওয়েবসাইটে যারা কমেন্ট করবে সবগুলো কমেন্ট এখানে দেখা যাবে এবং কোন কমেন্টটা পাবলিশ থাকবে না থাকবে বা পাবলিশ করার জন্য আপনাকে এখানে অ্যাপ্রুভ করতে বলবে এই যে এখানে আন অ্যাপ্রুভ মানে এটা অলরেডি অ্যাপ্রুভ করা আছে আন অ্যাপ্রুভ করে দিতে পারবো মানে এটা শো করবে না তো আমরা এখান থেকে এই যে রিপ্লাই করতে পারবো এই কমেন্টের এই কমেন্টের রিপ্লাই করতে পারবো এই যে থ্যাংক ইউ লিখে দেন আপনি থ্যাংকস লেখেন ইন্টার দিয়ে দেন এই যে এই কমেন্টে রিপ্লাই আমি যদি ওই পোস্টে যাই আমাদের ওই পোস্টটা ওই পোস্টটা হচ্ছে ছিল এখানে গেলে এই যে পোস্ট হুম এই পোস্টে যান দেখেন আমাদের এই যে এটা হচ্ছে ছিল আমাদের প্রথম কমেন্ট এবং আমি সেটা রিপ্লাই থ্যাংকস করছি বুঝতে পারছেন জি হুম তো এটা আমরা এটা এখান থেকে যেই কাজগুলো করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো এডিট করতে পারবো স্প্যাম পাঠাই দিতে হবে স্প্যামে পাঠালে কী হবে জানেন এই লোক আর আপনাকে কমেন্ট করতে পারবে না বুঝতে পারছেন মানে আপনি এটা হচ্ছে বাজে লোক থাকে না কিছু সেই লোকটাকে স্প্যাম পাঠাই দিলেন বুঝতে পারছেন স্যার পোস্ট করলে কি অটো যে আপনার এই অপশন থাকবে রিপ্লাই অপশন থাকবে ওই লগইন এটা এটা হচ্ছে এই যে পোস্ট থেকে এটা প্রতিনিয়ত আপডেট করে তারপর আমি একটু দেখি পোস্ট অ্যাড নিউ করলাম এইখানে আমরা হচ্ছে কমেন্ট এই যে ডিসকাশন হ্যাঁ এই ডিসকাশনের আন্ডারে এই যে এলাউ করে দিতে হবে এটা বুঝতে পারছেন मानी <coughs> এবং এখানে হচ্ছে পেন্ডিং পোস্ট যদি থাকে পেন্ডিং কমেন্ট থাকে যদি কেউ আপনি আপনারা করেন তাহলে डायरेक्टली পেন্ডিং এ চলে আসবে এখান থেকে আমি দেখে সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে দিলে সেটা অ্যাপ্রুভ এ চলে যাবে বুঝতে পারছেন পেন্ডিং জিরো হয়ে যাবে এবং এই দেখেন অ্যাপ্রুভ এ ক্লিক করলে দুটো অ্যাপ্রুভ কমেন্ট আছে স্প্যাম এ এবং টাস্ট এটা তো বুঝতে পারছেন দেন অ্যাপিয়ারেন্স আমরা হচ্ছে এই থিম আসার পর থেকে 2022 এবং 2023 এটা আসার পর থেকে অ্যাপিয়ারেন্সে এইখানকার অপশনগুলো 
इडिटर मध्य चले ग तो जेहतु ब्लग इडिटर नहीं अर्थात गुटेनबार्ग नहीं आलोचना करते तो ये जो जो थीम यूज करी तेल देखें अन्न अपशन चले आस जस्ट हमें हेलो एलिमेंटर एक्टिव कर लम खेल करबें एखे चले आस हेलो हेलो एलिमेंटर एक्टिव कर लेकिन एखे कस्टमाइजेशन पर कस्टमाइज मेनू थीम इडिटर एगल चले आसल आगे क्यों जस्ट खाली इडिटर और थीम फाइल इडिटर छो एवं आपने जो आए का थीम अन्न अन्न थीम यूज करें तो भिन्न भिन्न अपशन एखे एड पा तो ये जो आज के हम डिफल्ट वेबसाइट नहीं क्ज तब हे आलोचना करते देखें डिफल्ट थीम टू टोटी टोटी थ्री जेहतु एट लास्ट आपडेट हाँ ये रकम ही थक यो नहीं परवर्ती अन्न थीम नहीं आलोचना करब एरपर हे प्लाग इन प्लाग इन नहीं आलोचना कर मोटामुटी से ये प्रत्येक अपशन एड करार्जन एक एक प्लाग इन यूज करी एवं प्लाग इन फांगशनर मूल उत्स जतदिन निजे फांगशन लिखते पर कोडिंग तो ये हे अपने जेहतु तो जार्नि स्टार्ट हम सब किस प्लाग इन माध्यम करब दें हम इूजार इूजारे क्लिक कर लेजारे मध्य अब तीन अपशन देखते हैं एक अल इूजार एक एड नि यूजार प्रोफाइल हमें इूजार बोलते कि यूजार यूज करते इूजार और इूजारे विभिन्न रोल थे देखें इूजारे आसले कपने पोस्ट पेजर मत एक अपशन देखते तईना एखे अपने डिलेट करते जो एक जन ही आई डिलेट करार को सूझ नहीं कारण एक यूजार ना थे ये चलाबे हमें एखान एड नि क्लिक कर ले देखें इूजार एड करार एक अपशन पे गलम तईना एखान यूजार नेम दीते हैं लिखल हमें मन करें नूरुल इमेल दीते हैं एक इमेल दिए दिल एगुलो फार्ष्ट नेम लास्ट नेम अपन वेबसाइट आना यो दी ना दी एखान पासवर्ड जेनारेट कर दीते हैं कपि कर रखी एवं एखान रोल सिलेक्ट करते खूब इम्पर्टेंट बेपार देखें एड निजार कर दिल इटना नतून इूजार हो ग हाँ नतून इूजार हो ग हमें जो एन आकटा ब्राउजारे नहीं गए अपना के देखान चेषा करी गेस्टे नहीं गए हमारे वेबसाइट लोकल होस्ट होस्ट स्लैश टीटोरियल ये वेबसाइट एखान डब्ल्यू पी एडमिन दी मैं ढुकार चेषा करते यूजार खुलल हाँ वो यूजार कम देखा जाए ये यूजार ही हम नूरल और पासवर्ड हमारे सेव कर दिल एटे सिलेक्ट कर लैन ढुके पड़सि हमें कि हिसाब से ढुक एक खेल करबें द्रुत कथा बोलते कारण अभी गत दिनों देखिए लास्टर दिखे लेट हो हर जाते सबा बुझते भिडियो थको भिडियो देखे पर ये करते मोटामुटी चौबीस जन जयन आसि सब एक मनोज दी देखले पर खूब असुविधा होना और अपन के मिउट कर रखी ना जानने बुझे ना साथ ही कोश्चिन करबेंपना के रिप्लै कर हाँ देखें एखे अपशन कि मात्र प्रोफाइल और डैशबोर्ड डैशबोर्ड आसले तो जानी आप पोस्ट एखे देखते तो यही रकम छोटे अपशन क्या आप हेर वेबसाइट जो जाए रोल देखिए इडिट कर लम इडिट कर लेकिन ये रोल हिसाब से कि सबसक्राइबार डिलीट करते को पोस्ट इडिट करते किसुना देखें जो पावर बाढ़ाई एक पावर बाढ़ाई दिल ये दिल कन्ट्रिव्यूटर हाँ कन्ट्रिव्यूटारे जो क्लिक कर आपडेट कर दी जो ये ये रिलेट रिलेट करी देखें एखे किस अंश एड हो जाए किड हो तो टुल्स एड हो पोस्ट एड हो कमेंट एड हो एड हो तैना एक ना जाए देखें पोस्ट हमें भिव करते क्योंकि पोस्ट क्यों एडो करते पोस्ट एड करते देखेंकम मत आगे मतलब पोस्ट एड करते हैं ना अपशन पाना 
কন্ট্রিবিউটার মানে কি আপনার এখানে কোনো মানুষ পোস্ট লেখে আপনি একজন চাকরি দিয়েছেন যে আমার যেহেতু একটা ব্লগ ওয়েবসাইট আছে তুমি যেহেতু মোটামুটি লেখালেখি করতে পারো তাহলে তোমাকে আমি এখানে নিয়োগ দিলাম প্রতি মাসে তুমি আমার তিরিশটা করে বা প্রতিদিন পাঁচটা করে পোস্ট করবো মাসে তোমাকে আমি টাকা দেবো कन्ट्रीब्यूटारे সেটা ডিরেক্টলি পাবলিশ হবে না পেন্ডিং এ থাকবে অ্যাডমিন যদি সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে তাহলে পাবলিশ হবে অর্থাৎ আপনি নিয়োগ দিয়েছেন একজনকে সে একটা পোস্ট করছে সেই পোস্টটা আপনি এভাবে এভাবে আপনার এই পোস্টটা মনে একটা পোস্ট এখানে করলো আচ্ছা আমি সময় নষ্ট করব না সেই পোস্টটা এখানে এসে থাকবে এবং আপনি অ্যাডমিন আপনার অ্যাডমিন বাদে আইসা দেখবেন যে আপনার ইউজার একটা পোস্ট করছে সেই পোস্টটা আপনি দেখে শুনে আর যদি ভালো লাগে পোস্ট করবেন না হলে ওকে বলবেন যে এখানে এখানে আপনি এডিট করে দেন क्षमता ये देखें से मीडिया एड करते बुझते हैं अथर मीडिया एड करते अपशन टी मूलत बेड़े जाए अथर ठीक है बाकी दूर मोटामुटी सब सेम एरपर जो जाए इडिटर कर दी जो एखे आसे कोई जानी हमारे इंटर रोलटा कि अथर अथर के जो इडिटर कर दी देखें और किसान एड हो जाए से पेज क्रिएट करते इडिटर हम पेजो क्रिएट करते हैं पेजर अपशन चले आ इडिटर आप डिलेटो करते बुझते हैं इडिटर पावर हे मोटामुटी पेज पोस्टर सब किस करते कि थीम प्लाग इन से डिलीट करते ठीक है थीम प्लाग इन देखें अपशन आसने बोलें तो कारण थीम प्लाग इन हम फांगशन नियंत्रण कर फांगशने क्योंकि जाते पर जी अपना सीम्पल एक मानुस है ताकि तो थीम प्लाग इन एक्सेस देवा जाए ना तैना তাহলে সে ভুল করে ডিলিট করে দিলে আপনার ওয়েবসাইটটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য দেখেন সে থিম প্লাগিনে যেতে পারতেছে না বাট সে এইখানে ডিলিট করতে পারতেছে আপডেট করতে পারতেছে সব কিছু করতে পারতেছে আশা করি এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার আপনাদের ক্লিয়ার না জি ক্লিয়ার আচ্ছা প্রত্যেকটা কোশ্চেন যখন আপনি বুঝে নেন তখন আশির ভাই সমস্যা হচ্ছে আর আশির ভাই মিউট করে রাখেন আপনি যখনই বুঝবেন না তখনই কোশ্চেন করবেন দেখেন এইগুলো দিয়ে আমরা প্রোফাইলের এই এই কালার টালার চেঞ্জ করতে পারবো এইটাকে সিলেক্ট করে দেন আপডেট করেন দেখবেন যে কালার একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যাডমিন কালার আমি এটা দিছি আমি এইটা দিতে একটু পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন এটা এখানে দেখা যাবে কেন এটা তো এই ইউজারের না এটা হচ্ছে এই ইউজারের এইখানে রিলোড দিলে দেখতে পারবেন এই দেখছেন বুঝতে পারছেন বিষয়টা এরকম আপনারা ইউজারের অ্যাডমিনটাকেও চেঞ্জ করতে পারবেন আমি যদি আমার ইউজারটাকে এডিট করে এরকম করি এই যে এটা মেনটা এডিট করলাম এবং এখান থেকে চেঞ্জ করি তাহলে এটাও চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে ওকে ফাইন আমরা এটা করতেছি না এরপর আমি যদি টুলসে আসি টুলসে আসলে আমরা কিছু অপশন ও এটা অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে গেছে আমি তো সেভ দেয়নি তাহলে এখানে গেলাম এটা এডিট করলাম আমি ডিফল্ট রাখলাম হ্যাঁ এটা বোরিং লাগে চোখে টুলসে যদি আসেন তাহলে টুলসে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট সাইড হেলথ সাইডের পার্সোনাল ডাটা এক্সপোর্ট করতে পারবেন ইরেস করতে পারবেন থিম ফাইল এডিট করতে পারবেন এখান থেকে প্লাগ ইন ফাইল এডিট করতে পারবেন এখান থেকে ঠিক আছে তো এগুলো ফাইল এডিট করা মানে কোডে চলে যাওয়া এবং এগুলো ডিলেট করার পার্সোনাল ডাটা আপনার ডিলেট বা এক্সপোর্ট করতে পারবেন আপনার এখানে এখানে মূলত কাজ হচ্ছে থিম প্লাগ ইনের বিষয়ে আমরা হচ্ছে কোড এডিট করার জন্য এবং আমরা এই যে পোস্টগুলো এখানে আসে সেই পোস্টগুলোকে একসাথে আমি এক্সপোর্ট করতে পারবো এক্সপোর্ট মানে আলাদা ফাইলে আমি দেখে দেবো যে এখানে সবগুলো পোস্ট দিলাম 
এবং কোন কোন ক্যাটাগরি সব ক্যাটাগরি দিয়ে সিলেক্ট করে যদি এক্সপোর্ট ক্লিক করেন তাহলে আপনার একটা এক্স এম এল ফাইল হিসাবে আপনার পোস্ট পেজ মানে আপনার ওয়েবসাইটে যা যা আছে সব কিছুর এখানে অপশন দেখতে পাবেন এখন আপাতত আছে কি পোস্ট আছে পেজ আছে আর মিডিয়া আছে এগুলো আপনি এরকম করে এক্সপোর্ট করে রাখতে পারবেন আপনি চাইলে বাইরের কোনো কিছু এক্সপোর্ট না এক্স মানে ইম্পোর্ট করতে পারবেন সেটা কি কি ইম্পোর্ট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যদি আপনি কোনো ব্লগ ইনপুট করতে চান তাহলে ইনস্টল একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হবে এই নির্দেশনা দেওয়া আছে এখানে আমরা যদি মনে করেন যে ওয়ার্ড প্রেসের কোনো কিছু ইনস্টল করতে তাহলে এখানে ওয়ার্ড প্রেসে পোস্ট পেজ কমেন্ট এই এইগুলো যদি মানে আপনার যদি চাইলে আলাদা বাইরে থেকে নিয়ে এসে আপনি এক্স এম এল ফাইলটা এখানে ইম্পোর্ট করতে পারবেন তার জন্য আপনার এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল নাও মানে একটা প্লাগ ইন ইনস্টল হবে ঠিক আছে এগুলো তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট বিষয় না পরে বুঝে যাবেন আমরা এটাকে বুঝে দেবো কখন যখন পোস্ট করবো তখন আমরা একটা ফ্যাকার মানে ফ্যাক একটা প্লাগ ইন ইউজ করে আমরা পোস্ট প্লাগে ইম্পোর্ট করব সমস্যা নেই দেন আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অবস্থান সেটা হচ্ছে সেটিং সেটিংয়ের মধ্যে অনেক অপশন আছে সেই সেটা হচ্ছে জেনারেল আমি প্রথমে জেনারেলে ক্লিক করছি জেনারেলে ক্লিক করলে আমরা সাইডের নেমটা দেখতে পাচ্ছি এবং সাইডের ট্যাগ নেম মানে দুইটা নাম থাকে না মানে দুইটা একটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন লাইন বা ট্যাগ লাইন বলা হয় টিউটোরিয়াল হ্যাঁ এ লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এরকম মানে একটা ট্যাগ লাইন এটাকে বলে ঠিক আছে একটা লার্নিং বা ইটস এ ইটস এ লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এটা একটা লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এভাবে আমি একটা ট্যাগ লাইন দিয়ে দিলাম এরপরে আমার ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটের এখানে ইউআরএল দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা হচ্ছে আমাদের সাইডের এটা হচ্ছে এক্সেস এবং এটা হচ্ছে ইউআরএল দুটাই একই থাকে সবসময় হ্যাঁ এবং আমাদের ওয়েবসাইটে যদি কোনো অ্যাডমিন ইয়ে দিয়ে রাখেন আপনি ইমেল দিয়ে রাখেন সেটা এখানে দেখতে পাবেন ঠিক আছে এবং এই ওয়েবসাইটে যদি অন্য কেউ আপনার মেম্বারশিপ ফর্মের মাধ্যমে মেম্বারশিপ করা হয় না রেজিস্ট্রেশন করতে বলি না সেটা যদি করতে চান তাহলে আপনি এইখানে এটা অ্যাড করে দিতে হবে বুঝতে পারছেন দেখেন এটা অ্যাড করলে কী হবে আমি দেখাচ্ছি এটা অ্যাড করা ছাড়া কী হয় সেটাকে দেখেন আমি যদি গেস্টে ক্লিক করে ক্লোজ গেস্ট করে আর একটা গেস্টে যাই সেক্ষেত্রে আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের নাম কী জানেন লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ টিউটোরিয়াল এখানে যদি আমরা ডাব্লুপি অ্যাডমিন দেই তাহলে এখানে আমরা কোনো দায় রেজিস্ট্রেশনের অপশন দেখতে পাচ্ছি বলেন তো নতুন করে আমি একটা ইউজার ক্রিয়েট করব দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যদি আপনি এই যে সেটিংসে এসে যদি আপনি যে এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার দিয়ে দেন এবং এটাকে আপডেট করে দেন এখন যদি আপনি এখানে যান দেখবেন রেজিস্টার নাও একটা বাটন চলে আসবে এই দেখেন রেজিস্টার দেখছেন এখানে ক্লিক করলে আপনি এই যে ইউজার নেম ইমেইল দিয়ে রেজিস্টার করতে পারবেন আমরা করি মনে করেন দিলাম অ্যাডমিন টু বা ওয়ান একটা ইমেল দিলাম আমি এটাকে ইন্টার দিলাম এটা আমার রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল হয়েছে প্লিজ সিকিওর চেক ইউর ইমেইল আমি ইমেইলটা যদি চেক করি আচ্ছা এটা এখনো ইয়েতে আসে নাই ইমেইল ঠিকঠাক দিছে কি না আল্লাহ জানে এটাই তো ইমেইল ঠিক আছে দেখি এটা হয়েছে কি না আমি ও আমার ইমেইলে হচ্ছে পাসওয়ার্ড চলে যায় বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে এখানে আসে নাই আমি এটা আসে দেখি বা স্প্যামে দেখি আসে নাই আচ্ছা ইমেল যখন আসবে না তখন আমাদের কিছু কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে পরে দেখবো আমরা এখানে ইমেল আসবে ইমেলের মধ্যে আপনার পাসওয়ার্ড চলে আসবে ঠিক আছে তখন আপনি এখানে ঢুকতে পারবেন মানে এখানে ফ্যাক ইমেল দিয়ে আপনি ঢুকতে পারবেন না দেখি আমাদের ওয়েবসাইটে ইউজার তৈরি হয়েছে নাকি হ্যাঁ আমি যদি এখানে যাই এখানে যাই আমাদের যে ইউজারে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে অ্যাডমিন ওয়ান নামে একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু হয়েছে না জিমেইল ডট কম 
ठीक है ऐसे but उखने आमदर होच्छ ना कारण डॉच्छ आम्रा आमदर इखने इखने होच्छ जब आम्रा हाँ इटा आज भी ना आम्रा जब तो इटा offline है ऐसे उस तो वर्षन इजो ना आमदर सार बार शिक्त होगे मोने पर सामी होता नहीं जब local host ऐसे ठीक है सना उस तो वर्षन अपना email तो पढ़ा बे email पढ़ा बे के इटा तो on offline है उस तो वर्षन कथा बोलन जी आतो एक हम तो क्या अभी इधर के ताकि इधर सेंड रीसेट पासवर्ड दिते बार बो शिडाउ जाबे ना जुदियो तो हम लोग इधर के इडिट कोडे दिते बार बो जस्ट हमारे एडमिन की हमारे किन्तु एक तो सब्सक्राइबर किन्तु क्रिएट हुए किस ताई ना होय नहीं जी हाँ जी आतो एक हम तो क्या हम लोग आवर जाए तो हम फर्मेट ये टाइम फॉर्मेट गुलो अपने एक टू गूगल को ले देखते हुए बन जैसा तो चे ये बोरो ए जे ये टा होले की होए ये टा होले की होए ये टा होचे देखो अकुन देखन आम दर ए पास तो तारीख था के ए रा कुम फॉर्मेट यहाँ पर तो मैं होचे ऐकने मास तार परे दिन तार परे शाल मास दिन शाल ए ए ए टाइम परे ए टाइम पर � एक बार देखें आपने चले आमर आमर चले दिन वागे रखते पड़ी दिन आगे रखते चले होते इधर इटा डे मंथ एक रूप फॉर्मेट टा निर्भर करे एवं आपना ये वीकेंड आ शुरू होते कब थे के शेटा आपने कहने के बोला दीवन कारण इगुला जब आपने इकोमार्स वेबसाइट आवे तो अकुन विभिन्न हिस्सा अपने राइटिंग आसले डिफल्ट पोस्ट कैटागरि एक पोस्ट कैटे पोस्टे जो गाँव कैटागरि करा बांगलेश राजनीति कर लम से देखते अपनर को पोस्ट जदि आपने को कैटागरि ओखान देखा ना दें तो अटोमेटिकल एक कैटागरि चले जाए नाम एखे कि देवे बोलें तो अनकैटागरि क्योंकि अपनी चाहले एखे बांगलेश दीते हैं सबगल बांगलेश चले जाए डिफल्ट कैटागरि एक खुले रखते हैं पोस्ट एट फर्मेट एट स्टैंडार्ड एखे अनेकगुल फर्मेट आ फर्मेट नहीं पर एक समय आलोचना करब स्टैंडार्ड भिडियो इमेज मैं कि धरण पोस्ट करबें करीना स्टैंडार्ड बोलते वोने भिडियो दीते अडिओ दीते सब किस दीते टेक्स दीते अपने शुद्ध अडिओ दी शुद्ध अडिओ पोस्ट है शुद्ध भिडियो दी भिडियो पोस्ट है स्टैटास यो पोस्ट एखे करतेब एखे मेल सार्वर कानेक्टर बेपार जो मेल आसे ना तक आप एखे एस एम टी सार्वर कानेक्ट करते हैं क्यों से क्या एगो जदि अनेक एडभांस परवर्ती विषय क्योंकि तरह चाहले देखते एखे रिडिंग रिडिंग जो आसें तो एखे को पेज आप देखें वेबसाइटर प्रथम पेज ये टीटोरियल जो जाने जो जान ये सैट भिव करें तो प्रथम पेजटा शो करते ये पेजटा तक प्रथम पेजटा को पेज शो कर एखान दीतेब स्टैटिक पेज आप सिलेक्ट कर होम पेज हिसाब से देखा टीटोरियल देखा मैं टीटोरियल देखा जो सेव कर दी तो देखें जो ये एन देखें एक जा देखें जस्ट टीटोरियल पेजटाते जाता देखते एक छोटो जिन आखा आगे किस ना आप देखा दरकार नहीं तो ये पेज देखते एबसाइट भिजिट कर ले पोस्टा ये देखते आगे क्योंकि ये एखो कई रही है बाट ए रिलोड कर लेवें जो कैमेरा चले ग तम एखे देखा दिल पेज हमारे होम पेज थक होम पेज मैंने जे पेजे वेबसाइटे लैंड कर मैं अपना वेबसाइटर इल हिट कर लेखने जाए होम पेज क्लियर एवं चाहिए इसे हमारे पोस्ट टक गया लो हमारे पोस्ट टक कोठाई गया लो चाहिए पोस्ट टक कोठाई जब शेटा आपने बोले दिवार बनी खाने के जो तो एक टपेस जहाँ से हमने पोस्ट इन्हें आला तक उन्हें पेस क्रिएट करते होंगे एक ने ऐड न्यूज़ जगह ले ऑल पेस दिए दिलाम हमने एक टा मने हमने एक ने ब्लॉग पेस नाम एक ब्लग पेज नाम ब्लग पेजा खुल करी पेजटा के देखें ब्लगर मध्य चले आसे 
আমাদের পোস্টগুলো আমি যদি আরও পোস্ট করি সবগুলো এখানে এক একে চলে আসবে ক্লিয়ার বিষয়টা অটোমেটিক্যালি চলে এখান থেকে তাহলে আমরা দেখালাম কি কোনটা আমাদের হোম পেজে হচ্ছে আর কোন পেজে আমাদের ব্লগুলো থাকবে ঠিক আছে এবং এক এক পেজে কয়টা করে ব্লগ থাকবে এইগুলো বিষয় এখানে আসছে এবং আপনার হচ্ছে নিউজ ফিড যেটাকে বলা হয় সেই ফিডে কয়টা করে শো করবে সবগুলো এখানে আপনার ইয়ে পাবেন এটা গ্রুপ আর আমরা দেখাচ্ছি না দেন হচ্ছে ডিসকাশন যদি যান ডিসকাশনে কমেন্ট নিয়ে কারা কারা কমেন্ট করতে পারবে কোন কোন ধরনের কমেন্ট হবে কমেন্ট কাদেরকে ব্লক করে রাখবেন কি কি কিওয়ার্ড দিলে অটোমেটিক কমেন্ট স্প্যামে চলে যাবে এবং কোনো আইপি চাচ্ছেন যে বারবার একজন মনে করেন আপনাকে খারাপ কমেন্ট করতেছে বা খুব হেড কমেন্ট মানে বকা বকাবাজি করতেছে আমরা জাস্ট এইটাকে নিয়ে আলোচনা করতেছি পোস্টের সেটিং এটা আর এইখানে আমরা সেইগুলো করতে পারবো পোস্টের মডারেশন অ্যালার্ট দিয়ে রাখে না যেমন ইউটিউবের পেজে সরি ফেসবুক পেজে কিন্তু আপনি চাইলে যে কোনো হেড স্পেস কেউ ইউজ করলে সেটা তাকে স্প্যামে পাঠাই দিতে পারবেন এরকম আমি চাইলে তার তার ইমেলকে স্প্যামে পাঠাইতে পারবো অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেস মানে কি তার কম্পিউটারে আইপি অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনি বারবার আসতেছে তার কাছে কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে আসতেছে সেটা ধরে যদি আপনি এখানে লিখে দেন তাহলে ওই আইপি থেকে অর্থাৎ ওই ইন্টারনেট ইউজ করে আর কখনো কমেন্ট করতে পারবে না এরকম অনেক ভয় ব্লক করতে পারবে না এখানে তো এগুলো আমরা এই দ্রুত ক্লাস শেষ করতেছি যার কারণে আমি এগুলো খুঁটে খুঁটে আর বলতেছি না তারপর আমার ভিডিওতে এগুলো মোটামুটি ভালোভাবে আলোচনা করা আছে দেখেন এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই পোস্টের আমাদের যে অ্যাভার্টার এই যে এই যে এটাকে বলা হয় অ্যাভার্টার বলা হয় প্রোফাইলকে এই অ্যাভার্টারও আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো এরপর আমরা হচ্ছে মিডিয়াতে আসলে মিডিয়ারগুলো ডিফুল্ট হবে থামলেন সাইজ কত হবে মিডিয়া সাইজ কত হবে এই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া দিতে পারবো এটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পারমানেন্ট হ্যাঁ এখানে আসবেন এইটার পারমানেন্ট সব সময় হচ্ছে আপনারা এই যে পোস্ট নেম করে দিবেন প্লেন করলে জাস্ট একটা ইউজার আইডি থাকবে দেখেন এটা দিলাম এটা দিয়ে যদি আমি যদি আপনাকে সেভ করি এবং আমাদের এই ইয়াতে আসি পোস্টে আসি পোস্টে আসে যদি আমি এখান থেকে ভিউ করি তাহলে দেখেন পোস্টের নামটা কি বোঝা যাচ্ছে বলেন তো এইটাও দেখেন বা এইটাও দেখেন কোনটা স্ট্যান্ডার্ড বলেন তো এটা না এটা কোন লিংকটা ভালো লাগতেছে এটা পোস্টের নাম নাই এই যে নাম তার জন্য আমরা এখানে এইগুলো দেন ডেট এটা দিলে আমার ডেট অনুসারে একটা লিংক জেনারেট হবে এটা দিলে মান্থ অনুসারে হবে এটা একটা নাম্বার চলে আসবে এই যে একটা নাম্বার চলে আসবে আর এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে আপনি কাস্টম ভাবে দিতে পারবেন এখান থেকে এইটাকে সিলেক্ট করে এই যে এরপরে ইয়ার দিবেন না মান দিবেন এগুলো সিলেক্ট করে দিলে এটা এগুলো দিয়ে একটা লিঙ্ক জেনারেট হয়ে যাবে বিশাল একটা লিঙ্ক জেনারেট হয়ে যাবে দরকার নেই এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আর সেভ করলাম এরপরে আমরা এখান থেকে প্রাইভেসিতে আসলে প্রাইভেসি সেটিংসে এসে আমরা যেহেতু এটা হচ্ছে লোকাল হোস্টে কাজ করতেছি এটা প্রাইভেসি নিয়ে তারপরও সমস্যা নেই তারপর বলি আপনার ওয়েবসাইটে খেয়াল করবেন আপনার ওয়েবসাইটে যখন এটাকে গুগলে আপনি হচ্ছে র্যাঙ্ক করাবেন তখন আপনার ওয়েবসাইটে প্রাইভেসি পলিসি পেজ থাকতে হবে কি পেজ থাকতে হবে মানে আপনার প্রাইভেসি পলিসি হচ্ছে আপনি কি কি নিয়ে বিজনেস করেন আপনি ওয়েবসাইটে মানুষ যখন যে সাব ডাটা সাবমিট করে সেগুলোকে নিয়ে আপনি কি ভন্ডামি টন্ডামি করেন না করেন সেগুলো নিয়ে আপনার ওরা হচ্ছে একটা যে আপনার ওয়েবসাইটের মানে রিটার্ন পলিসি প্রাইভেসি এরকম সব কিছু থাকে অর্থাৎ যখন আপনি ই কমার্স করবেন তখন আপনার আরও অনেক রুলস এখানে অ্যাড করতে হবে তো আমরা প্রাইভেসি পলিসি পেজ এখানে কীরকম হয় সেটা যদি আপনি এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন একটা পেজ ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং ডিফল্ট কিছু লেখা চলে আসবে কুকি কি হবে মিডিয়া কি হবে এইগুলো বিষয় মোটামুটিভাবে আপনি চাইলে যে কোনো একটা ভিডিও দেখে নিতে পারবেন যে কোনো ওয়েবসাইটের প্রাইভেসি পলিসির কাজ কি কি এই যে সেই বিষয়গুলো এখানে থাকে সেভ করে দিলে আপনার প্রাইভেসি পলিসি পেজটা অ্যাড হয়ে যাবে আমরা যেখানে ব্যাকে যাই এখান থেকে রিলোড করি এই দেখেন আপনার প্রাইভেসি পলিসি পেজ অ্যাড হয়ে গেছে এই দেখেন এই প্রাইভেসি পলিসি পেজ অ্যাড হয়ে গেছে এবং এইটা থাকলে পরে আপনার ওয়েবসাইটে আপনি গুগলে ইয়ে করতে পারবেন কী করতে পারবেন বলেন তো ওই যে মানে ইন্ডেক্স সার্চ করলে আপনার ওয়েবসাইটটা দেখা যাবে মানে ওদের একটা রিকোয়ারমেন্ট এই হচ্ছে আমাদের এবং এই গাইড যদি দেখেন এই গাইডে কী কী দরকার প্রাইভেসি পলিসি ওয়েবসাইটের জন্য সেই বিষয়গুলো ওরা গাইড দিয়ে রাখছে এগুলো এগুলো যদিও আপনার কোনো কাজ না ডেভেলপারের কাজ কিন্তু এগুলো না এগুলো হচ্ছে কাজ হচ্ছে যার ওয়েবসাইট সে একটা প্রাইভেসি পলিসি একটা উকিল এক দিয়ে লেখাবে যে আমার প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়গুলো প্রাইভেসি পলিসি সে উকিল দিয়ে লেখায় নি আপনাকে বলবে যে টেক্সগুলো আমাকে এখানে লিখে দেন সে লিখে দিবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল বিষয় দেন হচ্ছে আমরা
ডিপেন্ড করবে আপনি কত থিম প্লাগ ইন ইউজ করতেছেন তাহলে আমাদের এই যে বেসিক ধারণাটা এটা নিয়ে খুব একটা কাজ নেই কাজ কিন্তু হচ্ছে আমরা পেজ ডিজাইন করা হ্যাঁ আমি যদি স্টপ শেয়ারিং করি আমরা আচ্ছা এখন বিশজন আসি আপনারা একটু কথা বলবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি কথা যে কথা না বললে পরে আপনি ঘুমাই পড়বেন এটা ভালো একটা কথা তো যেটা বলতেছি যে আমরা এই যে ক্লাসটা করলাম একটু দ্রুত হইলেও আপনি এই ভিডিওটা দেখে এই কাজগুলো কমপ্লিট করে আপনি অবশ্যই পোস্ট করবেন আবারও বলতেছি পোস্ট করবেন কারণ পোস্ট না করলে আপনার সেটা মনোযোগী থাকবে না এগুলো কমপ্লিট করে আপনি একটা স্ক্রিনশট দিবেন যেখান থেকে দেন এবং আপনি এখান থেকে লিখবেন যে অ্যাসাইনমেন্ট ডান ঠিক আছে এবং অ্যাসাইনমেন্ট ডান লিখে দিবেন বা টাস্ক কমপ্লিট বা আমার হচ্ছে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট যেভাবে লেখেন লিখে এইটা দিবেন কারণ আপনি এখন লোকাল হোস্টে আছেন আপনি তো লিঙ্ক ইউজ করতে পারতেছেন না আর পরবর্তীতে আমরা আরও কিছু ক্লাস করার পরে আপনাদের ডোমেন হোস্টিং দেখেন কারা টিকতে পারেন সংরক্ষণ করে রাখবেন যখন আপনি ডোমেন হোস্টিং কিনবেন তখন ওইখানে উঠাইতে পারবেন এইসব কিছু আমি পরবর্তীতে দেখাই দিব তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমি ভিডিও কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি নাও দিই তাহলে হচ্ছে আমরা লাইভ ক্লাসে কমপ্লিট করব কারণ আমি একটু বিজি হয়ে গেছি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ একটু দুই তিনটা কাজ একসাথে প্যারার প্যারার মধ্যে আসি যদি নাও দিতে পারি তাহলে হচ্ছে আপনারা অন্তত পক্ষে ইয়ে করবেন এই ক্লাসটা এই ভিডিওটা দেখে কমপ্লিট করবেন এবং পরবর্তী ক্লাস আমি এটাকে ইয়ে করে দিই অফ করে দিই